தமிழால் இணைந்து தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள் இன்றைய தினம் நாம் இந்த வீடியோவிலே பார்க்க போகின்ற வீடியோ என்ன சொன்னால் எம்முடைய நோட்டிபிகேஷன் பார்லே எம்முடைய போட்டோவை எவ்வாறு நாம் இதே போன்று ஏற் பண்ணி கொள்வது என்று தான் நாம் இந்த வீடியோவிலே பார்க்க போகின்றோம் வீடியோவுக்குள்ளே செல்வதற்கு முன்னால் நீங்கள் இதுவரைக்கும் நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லை என்று சொன்னால் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் கூடவே அருகில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாம் எப்போதெல்லாம் ஒரு புதிய வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுகின்றோமோ அப்போதெல்லாம் அது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வந்துவிடும் சரி வாருங்கள் வீடியோவுக்குள்ளே செல்லலாம் நம்முடைய போனிலே இருக்கக்கூடிய நோட்டிபிகேஷன் பாரை கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணினோம் என்று சொன்னால் அது சாதாரணமான ஒரு நோட்டிபிகேஷன் பாராகத்தான் நமக்கு காணப்படும் அதுல எம்முடைய போட்டோக்கள் அல்லது நாம் விரும்பக்கூடிய ஏதாவது ஒரு போட்டோவை எட் பண்ணிக் கொள்வது எவ்வாறு என்று பார்ப்போம் வாருங்கள் இதனை நீங்கள் செய்து கொள்வதற்கு ஒரு அப்ளிகேஷனை உங்களுடைய போனிலே இன்ஸ்டால் பண்ணிக் கொள்ள வேண்டும் அந்த அப்ளிகேஷனுடைய லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வழங்கியுள்ளேன் அதனை கிளிக் செய்து உங்களுடைய போனிலே ஸ்டோரேஜ் செய்து கொள்ளுங்கள் அதன் பிறகு நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனை ஓபன் செய்து சொன்னால் ஆரம்பத்திலே சில பெர்மிஷன்கள் கேட்கும் அது என்னவென்று சொன்னால் இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் உங்களுடைய போனிலே ஒன் பண்ணி வைக்க வேண்டும் இது ஆரம்பத்திலே ஓஃப்ல இருக்கும் நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனை ஓபன் செய்து சொன்னால் உங்களுக்கு இவ்வாறு தான் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் இதில் ஓஃப் என்று சொல்லி எம்என்எஸ் செட்டிங் இருக்கும் அதனை ஒன் செய்து கொள்ளுங்கள் அதனை ஒன் பண்ணி நேரம் சொன்னால் உங்களுக்கு இவ்வாறு தான் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வரும் அதிலே நோட்டிபிகேஷன் என்கின்ற அந்த ஆப்ஷனை ஒன் செய்து கொள்ளுங்கள் அதனை ஒன் செய்து சொன்னால் உங்களுக்கு போனிலே எக்ஸஸ் கேட்கும் அதிலே இந்த அப்ளிகேஷன் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்து கொள்ளுங்கள் அதன் பிறகு கீழே இருக்கக்கூடிய டன்னை கொடுத்து சொன்னால் போதும் நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனை உங்களுடைய போனிலே அக்சஸ் பண்ணி கொள்ள முடியும் அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய நோட்டிபிகேஷன் பாரில் எவ்வாறு பேக்ரவுண்ட் கலர் இருக்க வேண்டும் அது மாத்திரமல்லாமல் ஐகோன்களுடைய கலர் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று கேட்கின்றார்கள் இதில் நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக எல்லாமே கருப்பிலே இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான கலரை சேஞ்ச் பண்ணி கொள்ள முடியும் என்னுடைய நோட்டிபிகேஷன் பாரில் எவ்வாறு என்னுடைய ஃபோட்டோவை ஏற் பண்ண கொள்வது என்று சொன்னால் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்கள் அதர்ஸ் என்று சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வழங்கியிருப்பார்கள் அதில் கஸ்டம் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் என்று சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வழங்கியிருக்கின்றார்கள் அதனை கொடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதனை கொடுத்து சொன்னால் அதன் பிறகு உங்களுடைய கமராவை அலோட் கேட்கும் அதனை கொடுத்து அலோட் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள் அதன் பிறகு உங்களுடைய கலரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போட்டோவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக் கொள்ள முடியும் அதற்கு உங்களுடைய கலரியை சூஸ் பண்ணிக் கொள்ளுங்கள் அதனை கொடுத்து சொன்னால் உங்களுடைய கலரியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து போட்டோக்களுமே ஓபன் ஆகும் இதில் உங்களுக்கு எந்த போட்டோ எந்த ஃபைலில் இருக்கின்றது என்று நினைக்கின்றீர்களோ அதனை கொடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் இப்போது வேறொரு போட்டோவை சேஞ்ச் பண்ணிக் கொள்கின்றேன் நான் இந்த போட்டோவை இப்போது என்னுடைய பாரில் கொடுத்துக் கொள்கிறேன் இதனை செலக்ட் பண்ணி பிறகு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அதனை கொடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அவ்வளவுதான் இப்போது உங்களுடைய நோட்டிபிகேஷன் பாரில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணின அந்த போட்டோ எட் ஆகி இருக்கும் இப்போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் இப்போது என்னுடைய போட்டோவை எட் பண்ணி விட்டேன் இன்று நான் பார்த்த இந்த அப்ளிகேஷன் உங்கள் அனைவருக்கும் மிகவும் பிரயோசனமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்த லைக் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமாண்ட் பாக்ஸில் கமாண்ட் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுடன் ஷேர் செய்து கொள்ளு